。我所有兴趣的是这个灵魂的变化，在笔墨里头可以看得出来，笔墨是一个人的声音。吴镇的那本书，在大陆就非常红。问题不是大师的这个名作底下有没有假话，而是大师的名字底下有没有一张。是真的，这个不是叛逆。我知道我所说的东西是大家不想听的东西。我小时候就看出来了，大人有点笨，他们有一点东西叫面子，这个面子其实是假的。每个时代所注重的东西都在变化，在绘画里头都会反映出来。笔墨本身也就演变了。糖的东西非常少，出土的真漆就是这么几张，所以是壁画或者是画在瓷器上、漆器上的看到的唐朝的绘画的一些影子。他画任何东西，都把整个宇宙都摆进去。一个植物都会有它的根，还有远的地平线。最远最远的云，都可以画一点给你看。五代这么这个短的时代，画家抓住了这些大自然里面的、上面的、形而上的、精神上的东西。雪珠图，你看不见一笔，没有笔迹，就是东西。南宋的时候，一些画员画的都是什么扇面啦、手绢啦、册页啦，很多小的要近距离看的东西，这个笔墨是看不出来的。你看到的都是东西。元朝呢，用笔的方法就不一样了，从很远的、远看的大力轴。所以，个人的这个笔墨就开始，嗯，有一点点让你看到了。明朝不是在写大自然，而是写人，你跟我的关系，一种文人的回顾古画的那个样子。不是把外面的大自然的情绪带回家来画，而是你坐在房间里头，看着别人的画来画画。你看看我的笔墨像不像元朝人的笔墨？这个就变成一种二手行为，就开始物质化了。啊，清朝是宫廷画，来了西方的这些传教士，他们就把一点透视，可以有消失点的那种透视，就介绍进来，在笔墨上头一种就没有变化的用笔也出来了。我现在，啊，八十八岁，还是像一个十二岁的比较调皮的学生。我的生涯的确是有点流流浪性的，但是我到去的每一个国家，每一个文化都是我觉得很有趣，所以不像一个乞丐，很可怜的。我一直在体会我的生命的乐趣，环境提供的各种不同的刺激和无穷的机会。
I'm proactive. 